Good morning, students. Welcome back to our next videos. Just before going to start the species, type of species and genus, in the last session of the videos, we discussed about the taxonomic categories. Just I forget to mention a very good examples, which is mentioned in your NCERT book. So here I am going to just एक बार दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को ये एनसर्ट बुक्स के में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें आपके ठीक है तो इन दिस एनसर्ट बुक्स देर इज अ फोर एग्जांपल्स लिया हुआ है मैन हाउस फ्लाई मैंगो एंड वीट का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने ठीक है अभी हम लोगों ने फ्रेशली अभी पढ़ा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तुम्हारा सबसे बड़ा जो ग्रुप हो गया वो हो गया किंगडम्स उसके बाद है फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पेसिस स्पेसिस द स्मॉलेस्ट वंस ठीक है ना तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को जस्ट एग्जाम एग्जाम्पल्स के तौर पे हम एक बार फिर से समझाएंगे आप लोगों को तो जस्ट वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दर एंसर बुक्स दैट इज द मैन द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैन इज होमो सेपियंस तो यह टू टर्म्स हैं तो एक है जीनस और एक है स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है तो होमो दैट रिप्रेजेंट द स्पेसिस फैमिली दैट रिप्रेजेंट द होमोडियंस This is the group which represent the families. In the case of humans, this homodens belong to the order primates. Okay, तो यहाँ पे ये primates एक order हो गया. That's primates. जो ये primates है आपका, ये belong करता है class Mammalia से. ठीक है? और इसी तरह से that class Mammalia belong to the phylum. क्योंकि ये बॉटनी जूनोलॉजिकल नेम है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ये फाइलम है कॉर्डेट से बिलोंग करता है आपका ठीक है ना कॉर्डेट से बिलोंग कर जाएगा और दैट कॉर्डेट्स फाइलम बिलोंग टू द किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करेगा इसे किंगडम एनिमोलिया से बिलोंग करता है उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दैट्स ऑल्सो दैट्स ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल्स हाउस फ्लाई द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस फ्लाई इज द मस्का डोमेस्टिका द मस्का रिप्रेजेंट द जीनस मस्केडीज रिप्रेजेंट द फैमिलीज द मस्केडीज belong to the order dipteras and these dipteras order jo hai that's belong to the class insecta and that class insecta belong to the phylum orthopoda iska ulta bhi bol sakte hain ki muska jo hai genus ye milke banata hai muscadis families aur muscadis families aur other फैमिलीज मिलके बनाते हैं ऑर्डर डायप्टेरीज और डायप्टेरीज ग्रुप कंबाइन होकर इंसेक्टा क्लास को बनाते हैं और इंसेक्टा क्लास कंबाइन होकर ऑर्थ्रोपोडास का बनाता है इसमें द नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम द बॉटनी दैट्स मैंगो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट कीप दिस इन योर माइंड्स और इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि तुम्हारे नीट एग्जाम में भी आ सकता है एम्स में भी आ सकता है और इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज मैंगी फेरा इंडिका द मैंगी फेराज में मैंगी फेरा इंडिकाज में जो मैंगी फेरा है दैट्स रिप्रेजेंट द जीनस और दैट जीनस बिलोंग टू द फैमिलीज फैमिलीज का नाम है एना कैरेडेसिस फैमिलीज और दैट एना कैरेडेसिस फैमिली बिलोंग टू द ऑर्डर एस्पेनाडेलिस अभी आया था और क्लास दैट एस्पेनाडेलिस क्लास बिलोंग टू द क्लास डाइकोटिलिडिनी और डाइकोटिलिड दस बिलोंग टू द आपका डिवीजन अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिवीजन क्योंकि ये प्लांट है तो एंजस पामिक डिवीजन से बिलोंग करता है उसी तरह से वीट टाइटिकम एस Triticum stevum, the triticum stevums that belong to the genus Triticums, Poaceae family, Polys order, Monocotyledonae, क्या हो गया class और ये आप क्या है Angiospermis, this is the their division और these two are belong to the किसे belong करेगा these two divisions belong to the kingdom Planty से belong करता है तो ये आपके insides में दिया हुआ था इसमें okay now come to the species Type of species. So there is so many way to define a species. So here we are going to take the first one is the species. So on the basis of the number of uh, members, polytypic. Polytypic that means होता है कि species है more than one subspecies or varieties. अगर किसी एक species में एक से ज़्यादा क्या है तुम्हारा subspecies. Subspecies किसके लिए use करते हैं? एनिमल्स के लिए और वराइटी के लिए प्लांट के लिए यूज करते हैं अगर है तो दिस रिप्रेजेंट द पॉलिटिपिक स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है मोनोटिपिक स्पेसिस में उसी तरह से अगर इस स्पेसिस में क्या है तुम्हारा 
ओनली वन दैट मीन्स हम और दूसरे तरीके से कह सकते हैं सब स्पेसिस और वराइटीज लेवल में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है दैट्स रिप्रेजेंट द मोनोटिपिक स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स जैसे पॉलिटिपिक्स में मोनोटिपिक तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉलिटिपिक्स में हम जैसे ले सकते हैं पॉलिटिपिक में क्या बोला मोर देन वन सब स्पेसिस और वराइटीज तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है प्लांट्स का दो प्लांट्स का दैट मीन्स यहाँ पे वराइटीज तो ब्रासिका ओलेशिया कैपेटेट दैट्स द कैबेज ब्रासिका ओलेशिया बोट्राइटिस दैट्स द कॉलीफ्लावर ओके तो यहाँ पे जो बोट्राइटिस और कैपेटेट है ये क्या है तुम्हारा दिस इज द वराइटीज दिस इज द वराइटीज रिप्रेजेंट करता है बाकी ये जीनस स्पेसिस तो इस एक स्पेसिस में एक से ज़्यादा क्या है तुम्हारा वराइटीज है तो दैट मीन्स दिस इज द तो ये है ब्रासिका जीनस जो है ये ओलरेशिया जो स्पेसिस है ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिपिक स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है उसी तरह से जीनस में भी हो सकता है पॉलिटिक जीनस और मोनोटिपिक जीनस पॉलिटिपिक जीनस का मतलब सेम वही इफ अ जीनस हैविंग मोर देन वन स्पेसिस तो दैट मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिपिक जीनस रिप्रेजेंट करता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स जीनस पेंथरा जीनस पेंथरा जीनस पेंथरा यहाँ पे मैंने तीन पेंथरा पेंथरा लिया है बट इसमें स्पेसिस क्या है देखो एक से ज़्यादा है तो पेंथरा ली रिप्रेजेंट द लॉयन पेंथरा टाइगर इज टाइगर पेंथरा पार्डस ले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है लियो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इसमें ठीक है तो स्पेसिस सब जीनस क्या है सबका एक है बट यहाँ स्पेसिस सबके क्या है अलग अलग मतलब इस जीनस में तीन स्पेसिस यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है तो दिस टाइप ऑफ द जीनस क्या रिप्रेजेंट करा पेंथरा रिप्रेजेंट द पॉलिटिपिक जीनस को रिप्रेजेंट करता है ठीक है मोनोटिपिक जीनस मोनोटिपिक जीनस दैट मीन्स क्या हो गया द जीनस विच हैव ओनली वन ओनली वन स्पेसिस तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग मोनोटिपिक स्पेसिस बोलते हैं जैसे कि होमो सेपियंस क्या हो गया एग्जाम्पल्स होमो सेपियंस ठीक है होमो सेपियंस यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ये हो गया टाइप ऑफ द जीनस नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिस तो यहाँ पे बहुत तरह के टाइप ऑफ स्पेसिस हैं यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें तो यहाँ पे एक है स्पेसिस यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ जियो ग्राफिकल एरिया जियोग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं स्पेसिस तो यहाँ पे तीन है क्या है तुम्हारा एलोपेट्रिक स्पेसिस सिम्पेट्रिक स्पेसिस एंड पैरापेट्रिक स्पेसिस यहाँ पे होता है सिम्पेट्रिक्स का मतलब हो गया द स्पेसिस बिलोंग टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया Let's suppose this is one geographical area or this is the another geographical area. In the in this geographical area, the species is belong on this geographical area. This B. So that means A or B those अलग अलग species हैं. So these species are known as the allopatric species. Okay. Now come to the next sympatric species. Sympatric में same geographical areas में अगर दो different species रह रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे क्या सेम पैट्रिक दैट मीन्स स्पेसिस ए और स्पेसिस बी बिलोंग टू द सेम जोग्राफिकल एरिया दिस काइंड ऑफ द स्पेसिस इज नॉट नोन एज द सेम पैट्रिक स्पेसिस नेक्स्ट इज द पैरापेट्रिक स्पेसिस पैरापेट्रिक्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें देर इज ए ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ द जोन लेट्स पोज कि दिस इज वन जोग्राफिकल एरिया दिस दैट वन इज द अनदर जोग्राफिकल एरिया द सम पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द जोग्राफी एरिया क्या कर रहे हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे है स्पेसिस ए और स्पेसिस बी दैट मीन्स अगर स्पेसिस ए और स्पेसिस बी का जो कुछ एरिया ओवरलैप करता है दैट मीन्स दे हैव द सम कॉमन प्लेसेस कॉमन एरिया तो दिस काइंड ऑफ स्पेसिस नोन एज द क्या बोलेंगे इसको हम लोग पैरा पेट्रिक स्पेसिस बोलते हैं इसमें ठीक है पैरा पेट्रिक स्पेसिस बोलते हैं इसमें ठीक है तो दिस इज पैरा पेट्रिक एंड सेम पेट्रिक नाउ to the next point sibling species sibling species sibling species mein yahan pe kya bol sakte hain morphologically similar but reproductively kya hote hain रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं आइसोलेटेड आइसोलेटेड 
reproductively isolated species so this type of species is known as the sibling species sibling species mein kya hoga species suniye morphologically similar matlab the species known as sibling species when they have a morphologically similar but they are reproductively isolated just for examples examples ke naam le sakte hain yahan pe do example hai drosophila ke to ek hai ड्रोशो ड्रोशोफिला प्रेजमेस मिसलेस एंड अनदर वाइज ड्रोशो ड्रोसोफिला Pseudo obscura, pseudo obscura, Drosophila press messlis or Drosophila pseudo obscura. So these are the sibling species. क्या है ये दोनों के दोनों ये हैं आपके sibling species हैं. क्यों? Because they are morphologically similar but reproductively आइसोलेटेड देखने में दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली exactly कैसे होंगे एक जैसे होते हैं उसी तरह से एक और टर्म्स है तुम्हारा एक और टर्म्स है जिसको बोलेंगे हम लोग कंपाइलो स्पेसिस तो कंपाइलो स्पेसिस जो है दिस इज वेरी मच डिफरेंस फ्रॉम द सिबलिंग स्पेसिस सिबलिंग स्पेसिस का एकदम बिल्कुल उल्टा होता है इसमें क्या हो गया तुम्हारा मोरफो मॉर्फोलॉजिकली क्या है ये डिफरेंट बट रिप्रोडक्टिवली कैसे होते हैं कॉम्पेटेबल कॉम्पेटेबिलिटीज को क्या करेंगे ये शो करते हैं तो रिप्रोडक्टिवली कॉम्पेटेबिलिटीज शो करेंगे इसमें ठीक है तो दिस इज कंपाइलो स्पेसिस और दिस वन इज सिबलिंग स्पेसिस एक दूसरे के क्या है बिल्कुल अपोजिट है उल्टे हैं इसमें ठीक है ना द टाइप ऑफ स्पेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड टाइप ऑफ स्पेसिस ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे बोले हम लोग टाइम पीरियड्स के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं इसमें इसमें एक स्पेसिस है आपका सिन क्रॉनिक स्पेसिस और अनदर वन इज एलो क्रॉनिक स्पेसिस ओके तो सिन क्रॉनिक स्पेसिस का मतलब होता है आपका द स्पेसिस प्रेजेंट एट द सेम टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए द स्पेसिस बिलोंग टू द सेम सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करेंगे इसमें ठीक है जैसे अभी ह्यूमन डॉग तो हम लोग क्या है एक टाइम पे हैं तो हम लोग कैसे होंगे सिनक्रॉनिक स्पेसिस हो जाएंगे इसमें एलोक्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया इसमें दिस टाइप ऑफ द स्पेसिस बिलोंग टू द डिफरेंट टाइम पीरियड्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बिलोंग करता है ठीक है ना जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं वेरी मच आई थिंक यू नो अबाउट दैट जैसे अभी क्या है एन जियो स्पम्स और क्या हो जाएगा तुम्हारा डायना सोर्स देखो डायना सोर्स दैट मीन जुरासिक पीरियड्स में उस टाइम पे क्या था उस टाइम पे टेडोफाइट्स के मेंबर्स डोमिनेंट थे एट दैट टाइम्स देर इज नो एनजियो स्पमिक्स प्लांट्स फाउंड दैट मीन्स जब एनजियो स्पम्स था तो डायनासोर नहीं था जब डायनासोर था तो एंजियोस्पम्स नहीं था तो दैट मीन्स दीज टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द टू डिफरेंट टाइम टाइम पीरियड्स तो दीज आर द एलोक्रॉनिक स्पेसिस बोलेंगे इसको ठीक है ना नेक्स्ट वन इज द मोर्फो स्पेसिस मोर फो स्पेसिस तो मोर्फो स्पेसिस का मतलब होता है स्पेसिस विच 
डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर किसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे अगर डिफाइन करेंगे तो सच काइंड ऑफ स्पेसिस नोन एज मॉर्फो स्पेसिस उसी तरीके से और हम ले सकते हैं एक टर्म्स हैं टेक्सो नॉमिक स्पेसिस टेक्सोनॉमिक स्पेसिस का मतलब हो जाएगा द स्पेसिस विच हैव अप्रोप्रिएट बायोनोमियल नेम क्या होना चाहिए दैट मीन्स दे हैव अप्रोप्रिएट बायोनोमियल नेम अप्रोप्रिएट बायोनोमियल नेम सच काइंड ऑफ द स्पेसिस इज नोन एज अ टेक्सोनॉमिक स्पेसिस एंड लास्ट वन इज द नियो टो नियोटोलॉजिकल स्पेसिस नियोटोलॉजिकल स्पेसिस दिस टाइप ऑफ स्पेसिस आर लिविंग इन नाउड एज तो दे आर कैसे हो गए दे आर द लिविंग स्पेसिस जैसे होमो सेपियंस ये क्या हो गया नियोटोलॉजिकल स्पेसिस ठीक है ना नियोटोलॉजिकल स्पेसिस दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिक हेयर कीज एंड इन द लास्ट वी स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द स्पेसिस स्पेशली क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो अर्नस मेयर ने दिया था and then last one the different type of the species defining on the basis of time period ho ya morphology ho classification ho ya tumhara isme <coughs> geographical areas ho so these are different type of the species thank you for the watching this video in the next video we going to discuss about the taxonomic aids this one is the our largest topic of the living words that is the, the first चैप्टर ऑफ एन सर का वो क्या है तुम्हारा लास्ट चैप्टर है तो हाई आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू